Ну, смотри. Что? Убрать дежурочки, да? Угу. Скажи, что начали все. Я сейчас услышу, если только есть. Лешечка, на сцену приходи, пожалуйста. Очень непривычно, и после э, сколько, пяти месяцев, четырех месяцев э, такого затишья, это, ну, это очень здорово, э, но совершенно необычные ощущения. Что касается рапсодии, это точно я могу сказать, это было очень-очень давно, еще в десятом классе я э, просто заслушался э, записью Плетнева э, этого произведения, очень-очень много раз слушал, и с тех пор оно стало моим любимым, и вот спустя несколько лет после этого я сразу загорелся вот, мечтой сыграть это произведение, через несколько лет сложилось. Нормально это не здесь, не в этом чате. Здесь наружу красиво. Да, Даша? Удачи. Спасибо. Спасибо. Удачи. Маленький штрих, он может чуть-чуть сделать. 
сделать легче ощущение воздушности даже рост. Почему я не хотел сюда? А у нас стройся аккуратно. Совершенно необходимым сегодня э, обращаться к лучшим операм русских композиторов и не только Евгения Онегина, или Пиковой Даме, или Бориса Годунова. И у нас для этого есть все возможности. У нас, в принципе, очень многие сейчас следят за тем, что происходит в Мариинском театре. И в этот сложный период многие десятки миллионов пристально и ежедневно следили за тем, что мы даем в рамках интернет-платформы mariinsky.tv. Мы это делаем упорно и добились, мне кажется, очень разнообразной палитры в показах. Это и оперные, и балетные спектакли, и концертные программы, и огромный разброс произведений. Конечно, русские композиторы занимают там основное место. Ринский Корсаков, на самом деле, да, он такой коварный довольно композитор, но очень интересный. Он пишет очень сложную музыку свою, правда, очень сложно. Очень много полутонов, очень много различных мелодичных отступлений, но ее безумно приятно петь, и чувствуешь себя, конечно, в этой музыке. Все, вся душа вот прямо раскрывается. Изначально Снегурочка, она... Э она холодная, она все равно с удивлением смотрит на все, потому что первый раз все видит, для нее все вновь, поэтому она где-то и грустит, и где-то чувствует, что ей больно, хотя не понимает почему. И очень важно было постараться сохранить вот эту вот такую вот неопределенность, да, что происходит вокруг, до момента, как она попросила у матери весны любви. И вот когда уже в нее попадает эта любовь, и она становится женщиной, становится живой, горячей, да, вот хорошо бы вот этот был контраст сделать. Не знаю, получилось у меня или нет, надеюсь, что да. У нас, кстати, художник по свету Денис Солнцев. Я считаю, что он нам такое солнце сделает, что мало всем не покажется. Все очень яркие персонажи, второстепенные, да, главные персонажи, там, чудные бабули бабы лиха. Сложнее всех снегурочки приходится, потому что у всех такие характерные роли, они такие яркие, юмористические, и музыкальные точки зрения ловки. А у нее филигранно все должно быть тоненькое, акварельное такое хрустальная, это с, с метаморфозой вот этой вот в конце, это очень-очень сложная роль. На самом деле не, не выглядеть скучной на фоне Купавы, например, это очень сложная задача. Честно скажу, я полон эмоций, потому что, работая с солистами оперы, получаешь невероятное удовольствие, конечно же, от пения, от музыки, от работы режиссерской. То есть, когда ты создаешь эти сцены, когда ты создаешь взаимоотношения, видишь игру актеров, слышишь их невероятные голоса, 
поскольку это мой первый опыт, повторюсь, я просто в восторге.